Hello friends. Today we will discuss the casting practices. In my last lecture we have discussed different molding practices. Now today we will see the different types of casting practices. Now what are the types of casting practices or what are the types of casting? Number 1 sand casting, 2 investment casting, third one is centrifugal casting, fourth continuous casting vacuum casting and die casting these are the six different important types of casting there are another 3 4 5 types are there but we will not discuss here today okay now number 1 is the sand casting sand casting is also known as sand molded casting is a metal casting process characterized by using sand as the mold material the term sand casting can also refer to an object produced via the sand casting process majority yeah we can say over 60% of all metal castings are produced via sand casting process sand casting process kya hai to jahan pe हम सैंड मोल्डिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं और वो प्रोसेस यूज़ करने के बाद अगर हम कास्ट करते हैं तो उसको सैंड कास्टिंग बोलते हैं अब ये सैंड मोल्डिंग प्रोसेस कौन सा है आइदर वी आर यूजिंग ग्रीन सैंड मोल्ड और ड्राई सैंड मोल्ड ग्रीन सैंड मोल्ड का प्रैक्टिस भी यूज़ किया या ड्राई सैंड मोल्ड का प्रैक्टिस यूज़ किया लेकिन वो कास्टिंग उसमें करेंगे तो उसको हम सैंड कास्टिंग बोलते हैं जितनी भी इंडस्ट्री है कास्टिंग की अबाउट 60 परसेंट ऑफ इंडस्ट्रीज दे आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ प्रोसेस मोल्ड्स मेड ऑफ सैंड आर रिलेटिवली चिप ये यूज़ करने का मतलब क्या है कि उससे जो मोल्ड बनता है वो सस्ता बनता है एंड सफिशेंटली रिफ्लेक्ट्री रिफ्लेक्ट्री मतलब कि वो उसका जो भी मोल्टन मेटल का हीट होता है वो विच कर सकता है इन एडिशन टू द सैंड इज सूटेबल बॉन्डिंग एजेंट मोस्टली क्ले आर मिक्स टू द सैंड सैंड के साथ में जैसे हमने बताया था उसमें बॉन्डिंग एजेंट भी यूज करते हैं सैंड कास्टिंग का प्रोसेस क्या है तो छ स्टेप का प्रोसेस है प्लेस ए पेटर्न इन सैंड टू क्रिएट ए मोल्ड मोल्ड बनाने के लिए पेटर्न सैंड में रखने का इनकॉर्पोरेट द पेटर्न एंड सैंड इन ए गेटिंग सिस्टम ये जो पेटर्न जो है उसको हम उसको गेटिंग सिस्टम के साथ उसको कनेक्ट करना पड़ता है देन आफ्टर वी हैव टू रिमूव द पेटर्न पेटर्न बाहर निकाल दो जो पेटर्न बाहर निकाला दैट मीन्स कि वहाँ पे कैविटी जनरेट हुआ फिल दैट मोल्ड कैविटी विद द मोल्टन मेटल उसमें आप मोल्टन मेटल डालो अलाउ द मेटल टू कूल ये जो भी मेटल डाला है वो लिक्विड फॉर्म में उसको ठंडा होने दो ब्रेक अवे द सैंड मोल्ड एंड रिमूव द कास्टिंग जो बाकी का सैंड है वो निकाल दो और कास्टिंग बाहर निकालो दैट इज़ अ वेरी सिंपलेस्ट प्रोसेस ऑफ द सैंड कास्टिंग ये जो है वहाँ पे एक टिपिकल क्रॉस सेक्शनल व्यू बताया है जहाँ पे सैंड कास्टिंग का प्रोसेस होता है ड्रैग मतलब बॉटम फ्लास्क कोप मतलब टॉप फ्लास्क उसमें ये जो आपको ब्राउन कलर का जो कोर सैंड दिखता है वो एरिया के बाजू का वो कैविटी है पोरिंग बेजिन जो टॉप में उसमें इंटू ब्रैकेट लिखा है कप वहाँ से हम मेटल को पोर करते हैं एक राइजर है जो यू बैंड में दिखाया है वो ब्लाइंड राइजर है मतलब उसको हमने खोला नहीं है मतलब ब्रेक नहीं हुआ है लेकिन कोर के लेफ्ट साइड में एक ओपन राइजर है वो ओपन राइजर क्या है कि जैसे जैसे हम पोरिंग बेजिन में मेल्ट मोल्टन मेटल डालते जाते हैं वो ब्लाइंड राइजर के थ्रू कैविटी में आएगा और जब वो कैविटी बढ़ जाएगा तो हमको पता कैसे चलेगा क्यों जब वो ओपन राइजर में वो लिक्विड मेटल बाहर आएगा तब हमको पता चलेगा दैट नाउ दिस कैविटी इज फुल विद द मोल्टन मेटल उसके बाद में हमको वो पोरिंग करने का बंद करने का होता है एक छोटा सा वेंट दिया है द द पर्पज़ फॉर गिविंग दिस वेंट इज कि जैसे हमने बताया था कि जो भी गैसेस बाहर निकलते हैं वो गैसेस उससे बाहर निकलेंगे सो दैट कास्टिंग में पिन होल्स वगैरह का डिफेक्ट ना आए क्लियर सैन कास्टिंग का जो प्रोसेस है उसमें एडवांटेजेस क्या है तो प्रोसेस इज क्विक प्रोसेस फास्ट होता है टूलिंग कॉस्ट कम होता है 
लो टू हाई वॉल्यूम कैपेबिलिटी मतलब कम निकलना है या थोड़ा ज़्यादा भी कास्ट करना है तो उसमें हमको प्रोडक्टिविटी अच्छी मिलती है और कॉस्ट कम आती है मेजोरिटी बहुत सारी इंडस्ट्री यही प्रोसेस यूज़ करती है तो हमारे पास एडवांटेज क्या होता है कि भाई एक फैक्ट्री ओवरलोडेड है अगर वो हमारा काम कास्टिंग करने के लिए ना बोलती है तो हमको दूसरे ऑप्शन मिल जाता है ईजी टू रिवाइज द टूल्स अगर जो भी टूल्स बनाए उसमें हम मॉडिफिकेशन करना है तो वो इजीली कर सकते हैं एंड इक्विपमेंट्स आर इजीली स्केलेबल टू लार्ज प्लांट्स अगर हमारा इक्विपमेंट्स छोटा है उसको बड़ा भी करना है तो हम इजीली कर सकते हैं डिसएडवांटेज क्या है कि सरफेस फिनिश का लिमिटेशन होता है मतलब सरफेस फिनिश हमको इतना अच्छा नहीं मिलता है ओपन ट्रॉलरेंस में हमको काम मिलता है ओपन ट्रॉलरेंस मतलब ये जो कास्ट करने के बाद हमको अगर फिक्स अगर टॉलरेंस में वर्क पीस चाहिए तो सैन कास्टिंग से नहीं मिलता है तो सैन कास्टिंग में हमको क्या करना पड़ेगा कास्ट करने के बाद उसको मशीनिंग करना है तो मशीनिंग का रिक्वायरमेंट होता है अगर मशीनिंग करेंगे सो देर इज ए लॉस इन द मटेरियल एंड आल्सो इट्स इंक्लूड सम कॉस्ट सेकंड वन इज द इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इज एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस बेज ऑन लॉस्ट वैक्स कास्टिंग इन्वेस्टमेंट कास्टिंग क्या होता है उसका दूसरा नाम है लॉस्ट वेक्स्ट कास्टिंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट नॉन मेटल फॉर्मिंग टेक्निक द टर्म लॉस्ट वेक्स कास्टिंग कैन ऑल्सो रिफर टू मॉडर्न इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इज ए वैल्यूड फॉर इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस कॉम्पोनेंट्स विथ हाई एक्यूरेसी रिपीटेबिलिटी वर्सेटैलिटी एंड इंटीग्रिटी इन ए वेराइटी ऑफ मेटल्स एंड हाई परफॉर्मेंस एलाइज एलोइज मतलब कहने का मतलब इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का दूसरा नाम है लॉस्ट वैक्स कास्टिंग और ये टाइप का कास्टिंग प्रोसेस से हमको फ़ायदा क्या होता है कि हम मेटल या हाई परफॉर्मेंस एलोइस वाले जो मेटल होते हैं उसके ऊपर उसका भी कास्टिंग कर सकते हैं दूसरा ये जो कास्टिंग से जो कंपोनेंट्स बनते हैं उनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है रिपीटेबिलिटी मतलब एक जो एक्यूरेसी आया उसका मतलब ये नहीं कि एक बार एक्यूरेसी आए दूसरी बार नहीं आएगा उसका रिपीटेबिलिटी भी ज़्यादा होता है वर्सेटैलिटी मतलब एक यूनिक प्रोसेस है और इंटीग्रिटी मतलब कि अगर छोटे से छोटा पार्ट उसमें कुछ भी हमको छोटी सी कुछ रीब है या छोटा सा ग्रू है वो भी हम उससे अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हैं द फ्रेगाइल वैक्स पैटर्न मस्ट विच फोर्सेस एनकाउंटर डूरिंग द मोल्ड मेकिंग मोल्ड मेकिंग के दरमियान जो भी पैटर्न जो वैक्स पैटर्न यहाँ पे यूज़ होता है वो ऐसा होना चाहिए कि जो मोल्ड बनाने के समय जो भी फोर्सेस आता है वो उसको विस्टेन करे मच ऑफ द वैक्स यूज इन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग कैन बी रिक्लेम आफ्टर री पहले ऐसा माना जाता था कि ये वैक्स का जो हम बनाते हैं वो री नहीं होता है लेकिन वो वैक्स हम उसको रिसाइकल करके रिक्लेम कर सकते हैं री कर सकते हैं उसका प्रोसेस क्या होता है तो एक तो पहला होता है पेटर्न का क्रिएशन पेटर्न बनाने का द वैक्स पेटर्न आर टिकली टिपिकली इंजेक्शन मोल्डेड इन टू ए मेटल डाई एंड रिफॉर्म एज वन पीस मतलब वैक्स का वन पीस का पेटर्न बनाना पड़ता है कोर्स मे बी यूज टू फॉर्म एन इंटरनल फीचर्स ऑफ द पेटर्न सेवरल ऑफ दिस पैटर्न आर अटैच टू ए सेंट्रल वैक्स गेटिंग सिस्टम ये इन्वेस्टमेंट uh, कास्टिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है सिंगल पीस में हम काम नहीं होता है लेकिन तीन कोई एक वैक्स का गेट सिस्टम या रनर सिस्टम है उससे दोनों तरफ में हम पैटर्न बना सकते हैं और ये पैटर्न अटैच करते वैक्स का गेटिंग सिस्टम के साथ उसके साथ में स्प्रू रनर्स एंड राइजर्स भी होता है तो एक ट्री जैसा हो जाता है मैं आपको दूसरा उसका स्केच आएगा उसमें आपको समझाऊंगा द गेटिंग सिस्टम फॉर्म्स द चैनल थ्रू विच द मोल्टन मेटल विल फ्लो टू द मोल्ड कैविटी ये गेट के थ्रू मोल्टन मेटल कैविटी में जाता है मोल्ड क्रिएशन ये हमने पेटर्न बनाया अभी मोल्ड बनाना है दिस पेटर्न ट्री इज डिप इन टू एसलरी ऑफ फाइन सिरामिक पार्टिकल्स फाइन सिरामिक पार्टिकल्स का स्लरी स्लरी मतलब उसको मेल्ट किया हुआ है उसमें हमको डुबाना पड़ता है तो ये डुबाएंगे तो क्या होगा कि वैक्स के ऊपर सिरामिक का कोटिंग हो जाएगा सो दैट इज कोटेड विथ मोर कोर्स पार्टिकल एंड देन ड्राई 
टू ए फॉर्म ए सीरामिक सेल और उसके बाद में उसको सुखाएंगे तो उसमें क्या होगा कि वो सीरामिक का एक सेल बन जाएगा दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अनटिल द सेल इज थिक इनफ टू विस्टेंड द मोल्टन मेटल ये इतनी बार करेंगे ऐसा नहीं कि एक बार सीरामिक स्लरी में डुबाया सुखा दिया लेकिन जब तक करेंगे जब तक वो जब मोल्टन मेटल उसमें पोर करेंगे तो उसका जो टर्बुलेंस फोर्स होता है वो विस्टेंड कर सके तब तक उसको थिक बनाना है द सेल इज देन प्लेस इन टू ए ओवन उसके बाद में उसको ओवन में रख के सुखाना है एंड द वैक्स इज मेल्टेड अप टू लिविंग द होल ऑफ सीरामिक सेल दैट एक्ट एज ए वन पीस मोल्ड हैंड्स द नेम लॉस्ट वैक्स कास्टिंग थर्ड वन इज पोरिंग जो ये गेटिंग सिस्टम है उसके थ्रू हमको मेटल पोर करना है सेकेंड uh, उसके नेक्स्ट वाला है कूलिंग मेटल पोल करने के बाद उसको रूम टेम्परेचर पे कूल करना है या सॉलिडिफाई भी हम बोल सकते हैं नेक्स्ट वन इज द कास्टिंग रिमूवल उसके बाद में कास्टिंग रिमूव करना है कैसे करेंगे तो आफ्टर द मोल्टन मेटल हैज कूल द मोल्ड कैन बी ब्रोकन ये मोल्ड हमको तोड़ना पड़ेगा क्योंकि उस पर वो स्लरी का कोटिंग किया हुआ है द सीरामिक स्लरी का जो कोटिंग किया हुआ है उनको वो ब्रेक करना पड़ेगा द सीरामिक मोल्ड इज टिपिकली ब्रोकन यूजिंग वाटर जेट्स वो कैसे तोड़ेंगे पानी का हम फोर्स से फोर्स से मारेंगे तभी भी टूट सकता है या फिर हैमरिंग भी कर सकते हैं बराबर वंस रिमूव ये जो सीरामिक स्लरी का जो कोटिंग जो निकल जाएगा तो उसके बाद में हमको अंदर से उसका जो भी जो कास्ट किया हो वो पार्ट मिलेगा फिनिशिंग ये निकालने के बाद जो भी पार्ट्स मिला है वो उसको हम फिनिशिंग करेंगे फिनिशिंग कैसे करेंगे ग्राइंडिंग या सेंड ब्लास्टिंग या और पॉलिशिंग के हिसाब से हम उसको फिनिशिंग करेंगे ये जो उसका चार्ट है नंबर वन नंबर वन क्या है उसका वैक्स का पैटर्न बनाया हुआ है सबसे टॉप में उसका स्प्रू बताया है बराबर और दोनों तरफ तीन तीन हमने वैक्स के पैटर्न बनाया हुआ है सेकंड क्या है सेकंड का सबसे बॉटम में एक वेसल है या उसको टैंक बोलते हैं फ्लास्क भी बोलते हैं उसमें सीरामिक का स्लरी है ये जो फर्स्ट वाला जो हमने वैक्स का पैटर्न का जो ट्री बनाया है हम उसमें डुबाएंगे डुबाएंगे उसके बाद में ओवन में उन्हें उसको बेकिंग करेंगे तो सूख गया सूखने के बाद में ये जो ऊपर जो लेडल है उससे थ्रू हम जो दोनों तरफ सीरामिक कोटेड वैक्स के जो पैटर्न है और बीच में उसके गेट है वो गेट उसमें मेटल डालेंगे और मेटल डालने के बाद में उसको हम ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद जो सीरामिक का जो कोटिंग है वो हम निकाल देंगे तो फोर्थ फिगर में जो दिखाया हुआ है वो हमको कास्टिंग के पार्ट्स मिल जाएंगे थैंक यू नाउ देर आर थ्री क्वेश्चंस दैट यू हैव टू आंसर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्टिंग प्रोसेसेस नंबर टू एक्सप्लेन सैन कास्टिंग नंबर थ्री एक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग विथ प्रोसेस चार्ट्स थैंक यू